Χαίρετε παιδες, στάτης εδώ Λοιπόν, σήμερα θα δούμε την knock-off έκδοση του MPM 8 Megatron Η εταιρεία που τον έβγαλε λέγεται Honey Badger Το κουτί δεν το έχω γιατί ήρθε σε άσχημη κατάσταση και δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο, ήταν ένα απλό καφέ κουτί Απλά το έβγαλα μια φωτογραφία έτσι για να το δείτε όπως βλέπετε είναι ένα απλό καφέ κουτί με το Honey Badger logo επάνω Δεν είχε τίποτα άλλο το κουτί Και μέσα στο κουτί περιείχε αυτές τις οδηγίες Δεν μπορώ να πω ότι βοηθάνε πολύ αυτές οι οδηγίες Αλλά είναι το μοναδικό που είχε μέσα Λοιπόν Είχα καιρό να εντυπωσιαστώ με φιγούρα και όντω ε, με εντυπωσίασε πάρα πολύ αυτή η φιγούρα καταρχήν όταν τον ε, άνοιξα από το κουτί μου έκανε μεγάλη εντύπωση το μέγεθος της φιγούρας και μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ και τα χρώματα που έχει πραγματικά η Honey Badger έκανε καταπληκτική δουλειά με αυτή τη φιγούρα έχει τεράστια διαφορά με τον ε, Original ε, Megatron η φιγούρα είναι αρκετά στιβαρή Έχει και diecast Ακούστε Και εδώ Αυτά εδώ τα σημεία είναι diecast Καταπληκτική άρθρωση Και πολύ ωραία αξισουά Και μια που είπα και αξισουά Για να τα δούμε λίγο Καταρχήν έρχεται με αυτά τα δύο τα μαστίγια Η original έκδοση έρχεται με ένα μαστίγιο Εδώ η Honey Badger σου δίνει δύο μαστίγια και έρχεται με το σαγκετρονιακό όπλο του κοιτάξτε εδώ πέρα βάψιμο τρομερές λεπτομέρειες και επίση αυτό εδώ επεκτείνεται το ανοίγεις από εδώ το τραβάς αυτό προς τα έξω το ξανακλίνεις και γίνεται αυτό το τεράστιο σαγκετρονιακό όπλο Κοιτάξτε εδώ πέρα λεπτομέρειες Πανέμορφο Πάρα πολύ ωραίο Και έρχεται και με ένα μικρό ακόμη εξάρτημα Το οποίο βρίσκεται μέσα στο στήθος του Ανοίγουμε από εδώ το στήθος Και όπως βλέπετε έχει τον κύβο Αφαιρείται κιόλα. Έχει πάρα πολύ όμορφες σκαλιστές λεπτομέρειες Πάρα πολύ ωραίο τον έχουν κάνει Και δείτε και εδώ πέρα μέσα στο στήθος τις σκαλιστές λεπτομέρειες που του έχουν δώσει Φανταστικές λεπτομέρειες Και το ξαναβάζουμε μέσα Κλείνουμε ξανά το στήθος Και επίση μπορούμε να αφαιρέσουμε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι του στήθους στη μέση Και καλά μπορούμε να δημιουργήσουμε τη σκηνή που είχε πεθάνει ο μέγετρο με τον κύβο στο στήθος του Ωραία ιδιότητα πάντως αυτή Δείτε λίγο και τις λεπτομέρειες της φιγούρας Καταπληκτικά χρώματα Του έχουν δώσει αυτές τις χρυσές λεπτομέρειες για να σπάνε λίγο την μονοτονία του ασημή χρώματος Έχει ένα backpack αλλά εντάξει δεν νομίζω να μπορούσαν να το κάνουν διαφορετικά Κοιτάξτε εδώ πέρα, λεπτομέρειες, απίστευτος Πανέμορφες χρωματικές λεπτομέρειες Και επίσης μπορεί και κουνάει και το στόμα του Δείτε εδώ πέρα και τα μάτια του 
Δεν ξέρω αν φαίνονται στην κάμερα. Είναι βαμμένα κόκκινα. Δεν ξέρω, βγάζει πολύ μίσο αυτό το πρόσωπο του Μέγατρον, αυτό το κεφάλι του Μέγατρον. Πολύ κακία ρε φίλε, πολύ deceptive. Πολύ σκληροπυρηνικό μου φαίνεται αυτό ο Μέγατρον. Φανταστικό headscout. Απίστευτο. Και φυσικά υπάρχει και χώρος αποθήκευσης για τα όπλα του. Σας τα δείξω λίγο. Εδώ πέρα πίσω έχει αυτές εδώ πέρα τις τρύπες. Και εδώ έχει αυτήν εδώ την υποδοχή. Και πολύ απλά τοποθετείτε το όπλο του εδώ πέρα πίσω. Τώρα όσο για τα μαστίγια έχει δύο τρύπες εδώ και εδώ μπορούμε να λυγίσουμε το μαστίγιο και να το τοποθετήσουμε εδώ πέρα στις τρύπες βέβαια αυτό είναι λίγο ιστορία να το κάνω τώρα μπροστά στην κάμερα δεν θα το κάνω αλλά καταλαβαίνετε το δεύτερο μαστίγιο δεν μπορεί να το αποθηκεύσει κάπου στην πλάτη, θα πρέπει να το κρατήσει. Να δούμε λίγο πως κρατάει και, το... και τα όπλα του. Καταρχήν αφαιρούμε εδώ το χέρι και τοποθετούμε εδώ το σεμπετρονιακό του όπλο. Και είναι κάπως έτσι. Και μετά Μπορούμε να γυρίσουμε αυτό προς αυτή την κατεύθυνση. Ξαναπεκτείνουμε το όπλο. Βγάζουμε και το άλλο το χέρι. Φέρνουμε τα χέρια έτσι προς τα μέσα. Κουμπώνουμε το όπλο από τη μία πλευρά το κουμπών μου και στην άλλη έλα καλό μου και έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε τη σκηνή όπου είχε πυροβολήσει τον Optimus Prime στην πρώτη ταινία των Transformers. Όσο για τα μαστίγια πολύ απλά μπορούμε να τα τοποθετήσουμε εδώ στο χέρι τα μαστίγια επίσης πηγαίνουν πάνω κάτω και περιστρέφονται κιόλας και τοποθετούμε το ένα το χέρι στην άλλη άκρη και είναι κάπως έτσι μπορούμε φυσικά να το βάλουμε και από την άλλη πλευρά του χεριού και τώρα έχει δύο μαστίγια ή μπορούμε να κάνουμε και το εξής αφαιρέσουμε το χέρι από εδώ να ενώσουμε ακόμη ένα μαστίγιο και τώρα να βάλουμε το χέρι και τώρα έχει ένα τεράστιο μαστίγιο αυτά εδώ είναι από μαλακό πλαστικό πάντως λοιπόν άρθρωση το κεφάλι του περιστρέφεται πλήρως Κοιτάζει τελείως προς τα πάνω και μπορεί να κοιτάξει και προς τα κάτω. Είναι σε αυτόν εδώ πέρα το σύνδεσμο, οπότε 
μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα με το κεφάλι του. Τα χέρια του είναι σε ratchet joint, όπως ακούτε έχει πολύ ωραία ratchet joint, περιστρέφονται πλήρως, έρχονται πάνω ως εδώ, επίσης αυτό εδώ το κομμάτι πηγαίνει πάνω κάτω, έχουμε λίγισμα εδώ στον αγκώνα, έχουμε περιστροφή σε αυτό εδώ πέρα το σημείο του χεριού, Έχουμε περιστροφή εδώ στα χέρια του και τα δύο τα δάχτυλά του λυγίζουν από αυτό εδώ το σημείο και αυτό εδώ αυτό το δάχτυλο, αυτά τα δύο τα δάχτυλα δεν λυγίζουν πουθενά και μάλιστα είναι από μαλακό πλαστικό Έχει περιστροφή εδώ στη μέση Το πόδι έρχεται μπρος ως εδώ, πίσω ως εδώ, είναι σε ratchet joint τα πόδια, πλάγια ως εδώ, όπως βλέπετε είναι αρκετά σφιχτά, δεν πρόκειται να πέσουν κάτω. Έχει περιστροφή εδώ κάτω στο γόνατο, λίγισμα στο γόνατο με ratchet joint και το πόδι Έρχεται προς τα πάνω, πάει λίγο προς τα κάτω και εδώ τα μπροστινά τα δάχτυλα κινούνται πάνω κάτω. Επίσης το πίσω το δάχτυλο αυτό μπορεί να κλείσει προς τα μέσα. Μπορούμε άμα θέλουμε να επεκτείνουμε λίγο τα πόδια. Όπως βλέπετε να του δώσουμε ένα μεγαλύτερο ύψος. Και επίσης έχει τέλειο σπάσιμο αστραγάλου για καταπληκτικές δυναμικές πόζες η άρθρωσή του είναι καταπληκτική παιδιά για τέτοιο μέγεθος φιγούρας είναι πάρα πολύ καλή φοβερή άρθρωση πολύ εντυπωσιακή φιγούρα τρομερές χρωματικές λεπτομέρειες πραγματικά είναι απίστευτος Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα σε μία Voyager Class φιγούρα των Dark of the Moon Shockwave και δίπλα σε ακόμη μία Voyager Class φιγούρα των The Last Night Megatron. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον TX9 Hot Rod και δίπλα στον NPM Barricade. Εδώ πέρα η κλίμακα είναι πάρα πολύ καλή, ταιριάζουν απόλυτα. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Wei Zhang Hound εδώ νομίζω πως ο Χάουν θα πρέπει να είναι λίγο πιο ψηλός Δεν είμαι σίγουρος Αλλά νομίζω πως ο Χάουν θα πρέπει να είναι πιο ψηλός Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Leader Class Starscream Μια φιγούρα από τα παλιά Εδώ παιδιά νομίζω πως είναι καλή κλίμακα Πλάκα πλάκα παίζει να είναι πολύ καλή κλίμακα εδώ πέρα Γιατί ο Μέγα τώρα ήταν πάντα πιο ψηλός από τον Starscream Για να δω οι μπαταρίες λειτουργούν Ωραία φίλοι, ακόμα λειτουργούν οι μπαταρίες Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Unique Toys Optimus Prime από την ταινία The Last Night Αν και ο Megatron είναι ψηλότερος από τον Optimus θα έπρεπε λίγο ο Optimus να είναι λίγο πιο κοντός γιατί αυτός δεν είναι σε σωστή κλίμακα Αλλά εντάξει δεν μπορεί να πεις ότι είναι και άσχημος δίπλα του Μια χαρά φαίνονται Αλλά δεν είναι ακριβώς η σωστή κλίμακα και τέλος θα το δούμε δίπλα στον Legendary Toys MPM Optimus Prime Αυτή είναι η σωστή κλίμακα Εδώ ταιριάζουν απόλυτα Ναι, ο Megatron ήταν πολύ ψηλότερος στην πρώτη ταινία από τον Optimus Prime Ο Megatron ήταν 10,7 μέτρα και ο Optimus Prime ήταν 8,5 μέτρα Οπότε εδώ η κλίμακα φαίνεται πάρα πολύ καλή Λοιπόν, πάμε τώρα να μεταμορφώσουμε το Megatron σε σαμπιατρονιακό αεροσκάφος Εγώ κάπου εδώ πέρα θα σας αφήσω και τη θέση μου θα πάρει ο Στέφανος Στέφανε Χαίρετε παιδες, ε, νομίζω το έχετε συνηθίσει πλέον Ο Στάθης δεν είναι ικανός για κάτι τέτοιες φιγούρες <laughs> Λοιπόν, 
Α ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Αρχικά θα τραβήξουμε εδώ στο κεφάλι του εδώ το κράνος και καλά για να κρύψει τα μάτια. Θα σηκώσουμε και αυτό εδώ προς τα πάνω. Πάμε να κάνουμε λίγο και τα χέρια. Τα χέρια έχουν συγκεκριμένη φορά που πρέπει να μπουν. Άμα προσέξετε εδώ έχει μια προεξοχή όπως και εδώ πέρα. Φέρνοντας αυτό προς τα κάτω έχει μια τρυπούλα εδώ το οποίο θα πρέπει να κουμπώσει το χέρι. Και αυτό εδώ έχει αυτό εδώ το peg κουμπώνει εδώ μέσα και εδώ επίσης έχει μια τρύπα η οποία θα έρθει να κουμπώσει εδώ. Μετά κατεβάζουμε αυτό, ε, αυτό εδώ το οποίο έχει τρύπα εδώ πέρα για να έρθει να ασφαλίσει το νόμο. Γυρνάμε το χέρι προς τα εδώ και σηκώνουμε αυτό εδώ για να έρθει να κουμπώσει εδώ και να ασφαλίσει. Εδώ το ίδιο και την άλλη πλευρά. Λοιπόν, φέρνουμε και αυτό εδώ μπροστά. Κοιτάμε να μπορέσει να κουμπώσει το χέρι εδώ. Θέλει λίγο προσοχή με τις... Έχει συγκεκριμένη κλίση. Δεν είναι και ότι πιο εύκολο τώρα να το κάνω μπροστά στην κάμερα. Το άλλο μας μπήκε εύκολα. Αυτό με ζορίζει. Έλα καλό μου. Ωραία. Φέρνουμε και το άλλο εδώ. Γυρίζουμε. Κουμπώνουμε εδώ. Κατεβάζουμε και αυτό εδώ. Να ασφαλίσει όμως. Και με τα χέρια έχουμε τελειώσει. Τώρα το πίσω το κομμάτι. Τραβάμε αυτό προς τα κάτω. Αυτά εδώ τα peg κουμπώνουν εδώ πέρα. Ανοίγουμε, ξεδιπλώνουμε τα φτερά. Και τα αφήνουμε προς το παρόν έτσι να μην μας ενοχλούν. Ξεκουμπώνουμε το στήθος. Το στήθος κουμπώνει εδώ. Και τώρα προσπαθούμε να ξεκουμπώσουμε τα χέρια. Θα σας δείξουμε το που καταφέρω να ξεκουμπώσω το πρώτο. Ωραία. Αυτά εδώ έρχονται και κουμπώνουν εδώ πέρα. Και αυτό το κομμάτι έρχεται και κουμπώνει πίσω, οπότε είναι λίγο δύσκολο το πως θα το κουμπώσετε μετά όταν θα πάμε στη ρομπότ μορφή. Μετά σηκώνουμε όλο αυτό εδώ το κομμάτι, τραβάμε και εδώ γιατί κουμπώνει η πλάτη στο πίσω μέρος για να έχουμε πλήρη ελεύθερο το πεδίο και πάμε να κάνουμε λίγο τη μύτη. Αυτό το τραβάμε προς τα κάτω, το ξεδιπλώνουμε Σηκώνουμε αυτό εδώ και αυτό το βγάζουμε προς τα έξω. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Και όλο αυτό έρχεται, μάλλον πριν αυτά εδώ τα κομμάτια τα γυρίζουμε προς τα έξω και όλο αυτό ανεβαίνει κατά πάνω. Και αφού τα φέραμε εδώ μπορούμε 
на тая ношна. Добре. Втора. Тахерия. Тахеризма в тази проща пана. Ке... Όλο αυτό εδώ το κομμάτι θα έρθει και θα διπλώσει κατά μέσα. Έτσι εδώ. Το ίδιο και την άλλη πλευρά. Και μεταξύ του θα ενωθούν στο κέντρο. Τώρα το στήθο. όσο μπορώ να σας το δείξω εδώ στην κάμερα γιατί είναι και μεγάλη φιγούρα σηκώνεται αυτό προς τα πάνω αυτό έρχεται εδώ δεν κλείνει τέρμα και αυτό εδώ πάει προς τα πίσω και αυτό εδώ το peg προεξοχή θα έρθει να κουμπώσει εδώ πέρα και θα δούμε τι δεν έχει κουμπώσει μετά αφού ολοκληρώσουμε όλο το κομμάτι με τα φτερά λοιπόν, τώρα πάμε να κάνουμε λίγο με τα πόδια καταρχήν κλείνουμε το τακούνι προς τα μέσα κλείνουμε τα δάχτυλα ξεκουμπώνουμε Το εδώ το κομμάτι και το πόδι διπλώνει προ τα μέσα. Ξεκουμπώνουμε και αν δεν έχουν ξεκουμπώσει ήδη αυτά τα κομμάτια από εδώ. Το κάλυμα για το γόνατο το ακουμπάμε τέρμα πάνω. Ελπίζω να έχει. Κουμπώσει, έτσι ώστε μετά αυτό θα κατέβει και θα έρθει να κουμπώσει εδώ προφανώς αυτό δεν μας έχει πει ακόμα τελείως μέσα γιατί που μας βρίσκει και έρχεται να ασφαλίσει κάπως έτσι το ίδιο για την άλλη πλευρά Τώρα αυτό έρχεται όλο προς τα πίσω και έχει κάποιες προεξοχές εδώ που θα κουμπώσουν εδώ πέρα και αυτό εδώ θα κουμπώσει εδώ να τα στρώσουμε λίγο αυτό δεν μας μπήκε καθόλου καλά Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της μεταμόρφωσης αυτό εδώ, το να μπορέσουν να έρθουν όλα σε μια ευθεία. Και φυσικά μπροστά στην κάμερα δεν μου είναι ότι πιο εύκολο. Τώρα 
πάμε κάνουμε λίγο και τα φτερά έτσι ώστε να αρχίσουν να μπαίνουν όλα σιγά σιγά στη θέση τους το κάτω κομμάτι το ανοίγουμε ανοίγουμε και αυτό εδώ ξεδιπλώνουμε αυτά εδώ αυτό έρχεται και θα κουμπώσει εδώ πέρα Αυτό το φτερό θα έρθει να κουμπώσει εδώ πέρα κάτω Αυτό το γυρνάμε προς τα πάνω Και αυτό εδώ θα έρθει να κουμπώσει εδώ Αλλά αφού πρώτα μπορέσουμε και τα στρώσουμε Που αυτή τη στιγμή μου βγάζει τη μπίστη Μα έχει ξεκουμπώσει από μέσα το χέρι γι' αυτό δεν καθότανε λοιπόν ένα άλλο σημείο που θέλει προσοχή είναι αυτά εδώ που πρέπει να μπουν εδώ μέσα σε αυτό εδώ το κενό που έχει και τώρα τοποθετούμε και κουμπώνουμε εδώ αυτό το κομμάτι Λοιπόν κατεβάζουμε αυτό εδώ, ξεδιπλώνουμε και το άλλο το φτερό Έρχεται αυτό κουμπώνει εδώ πέρα, αυτό ανεβαίνει προς τα πάνω Αυτό εδώ έρχεται να κουμπώσει Εδώ και αυτό κατεβαίνει και μπαίνει εδώ πέρα Αυτό εδώ είπα ότι το πρέπει να είναι σηκωμένο Από όλη την πίεση τα πέφτει συνέχεια Βλέπουμε όλες τις ασφάλειες Αν έχει ξεκουμπώσει κάτι Και είμαστε καλά Λοιπόν για να στρώσω λίγο και την κάμερα Τέλος για να ολοκληρώσουμε και τη μεταμόρφωση σηκώνουμε από εδώ και το όπλο έχει αυτή την τρύπα η οποία θα έρθει να κουμπώσει εδώ πέρα και ξανακουμπώνουμε τα πόδια και είναι κάπως έτσι και ο Megatron έχει μεταμορφωθεί σε σαϊπετρονιακό αεροσκάφος Παιδιά η φιγούρα είναι τεράστια Πραγματικά Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πάρα μα πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εδώ πέρα επίσης έχουμε αποθηκεύσει και τα μαστίγια Κάτσε να σας δείξω που κουμπώνουν ε. Εδώ πέρα Έχει αυτές εδώ πέρα τις τρύπε Και από την άλλη πλευρά και επίσης και εδώ και από την άλλη πλευρά αλλά κοιτάξτε το έτσι ακριβώς ήταν στην ταινία πραγματικά δεν ήξερα, δεν φανταζόμουν πως θα μπορούσαν να φτιάξουν τον Movie 1 Megatron σε Masterpiece κλίμακα μου φαινόταν αδιανόητο ότι μπορούν, ότι μπορούν να τον πετύχουν τόσο καλά και όμως τον πέτυχαν είναι απίστευτος Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δείτε εδώ πέρα λεπτομέρειες Πανέμορφες χρωματικές λεπτομέρειες Λοιπόν, να τον αφήσω αυτόν κάπου εδώ πέρα Να βγάλω αυτά από το πλάνο και να πάμε λίγο σε μία σύγκριση μεγέθους Λοιπόν, φέρνω μέσα από τον Studio Series Scrap Metal Βλέπετε τη διαφορά Φυσικά αυτά δεν ταιριάζουν σαν κλίμακα Να φέρω μέσα τον Revenge of the Fallen Sideways <laughs> Τεράστιο συνομέκατρο Και τέλος Να φέρω τον 
Masterpiece Movie Barricade Βλέπετε διαφορά μεγέθους Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την αντίστροφη μεταμόρφωση και να δούμε τα τελικά συμπεράσματα
τελικά συμπεράσματα εδώ έχουμε ακόμα μία περίπτωση που η knock-off έκδοση είναι καλύτερη από την official απίστευτες χρωματικές λεπτομέρειες τα εξαρτήματα είναι μια χαρά καλή άρθρωση στιβαρή φιγούρα και προσιτή τιμή τι άλλο θέλετε η φιγούρα τα έχει όλα έχει και diecast Όσο για τη μεταμόρφωση δεν είναι πολύ εύκολη αλλά αν μάθετε σωστά τα βήματα θα είστε ok Ναι εμάς τώρα μας δυσκόλεψε μπροστά στην κάμερα αλλά είναι επειδή ήταν μπροστά στην κάμερα Αλλά αν μάθετε τα βήματα σωστά θα μπορέσετε να κάνετε τη μεταμόρφωση Οι αρθρώσει τη φιγούρας είναι normal ούτε χαλαρές ούτε και πολύ σφιχτές Οπότε παιδες τη συνιστώ χωρίς δεύτερη σκέψη Αυτό ήταν το review μας του Honey Badger Knockoff MPM Megatron Πείτε μου κάτω στα σχολεία και τη γνώμη σας για τη φίγουρα Πώς σας φαίνεται Αυτά παιδες Τα λέμε στην επόμενη παρουσίαση Για χαρά